ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഫിഷ് മസാലയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിഷ് മസാല അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അയക്കുറ മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ വലിയ മീൻ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് ഫ്രൈ ചെയ്യണ മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കണം ഇത് മീനിനെ പെരട്ടി നന്നായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും എത്തിവിധം പെരട്ടി വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഓരോ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം അവരൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മീൻ ഫ്രൈ ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇവിടെ മീൻ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങാം അതിന് ആദ്യം തന്നെ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം രണ്ട് ഏലക്ക രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഇവയെല്ലാം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച് സവാളയും ചേർത്തൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവാള ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിൽ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ സവാളയിലേക്ക് ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തിന്റെ പേസ്റ്റ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് രണ്ട് ചെറിയ അഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പത്തലി വെളുത്തുള്ളി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറുചീരയും കാൽ ടീസ്പൂൺ വെള്ളി ചീരയും ഇതെല്ലാം കൂടി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളെ മീൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് അതിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം എല്ലാം ഒന്ന് മാറിക്കിടുന്നവരെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് തക്കാളി തക്കാളി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ലോണം അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഇനി തക്കാളിയുടെ ആ പച്ചവണമൊക്കെ മാറി എല്ലാം ഒന്ന് വയന്നു വരുന്നത് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഒരു ആറ് എട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളതും ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാ ചിരിവിയതും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഇനി ഈ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ചൂടാക്കി കൈ കൊണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് അതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് കുറുകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ മെല്ലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി മസാല കൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിന് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എത്ര ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളത് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകിയ പരിവാകുമ്പോൾ മല്ലിയിലയും കുറച്ച് ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അയക്കുറ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും പൊറോട്ടിൻ്റെ കൂടെയും ഇവൻ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാ